Nun hält Papst Franziskus die Predigt. Doch was mir ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. So sagt es der Apostel Paulus in der ersten Lesung, die wir gehört haben. Und wenn wir uns fragen, welche Dinge er in seinem Leben nicht mehr als grundlegend ansah und sogar bereit war, sie zu verlieren, um Christus zu finden, bemerken wir, dass es nicht um materielle Dinge geht, sondern um religiöse Reichtümer. Genau dies. Er war ein frommer und eifriger Mann, ein ergebener und strenggläubiger Pharisäer. Und doch war dieses religiöse Gewand, das einen Verdienst, einen Vorzug, einen heiligen Reichtum darstellen konnte, in Wirklichkeit ein Hindernis. Und so sagt Paulus, ich halte dafür, dass alles Verlust ist, weil die Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn alles überragt. Wer zu sehr von sich selbst und seiner eigenen religiösen Tüchtigkeit überzeugt ist, vermeint, gerecht und besser als andere zu sein, und gibt sich damit zufrieden, dass er den Schein gewahrt hat. Das passiert ja auch in der Pfarre manches Mal. Ah, ich bin von der katholischen Aktion, ich bin von dieser, von dieser Seite, ich gehe zum, geh zum Priester, ich mache die Sammlung, ich, ich, ich. Ach, wie oft passiert das, dass wir denken, wir sind besser als die anderen. Und jeder denkt daran, jetzt was im eigenen Herzen geschieht. Er hat das Gefühl, dass es ihm gut geht. Aber auf diese Weise kann er keinen Platz für Gott schaffen, weil er kein Bedürfnis nach ihm verspürt. Die, die unter Anführungszeichen sauberen Katholiken, die sich gerecht fühlen, gut fühlen, weil sie zur Kirche gehen, weil sie in die Pfarre gehen. Und die meinen, dass sie gerecht sind. Ich habe nichts Spezielles an Bedürfnissen, daher hat mich ohnehin gerettet. Und dann passiert genau das, dass den Posten, den, den Platz von Gott, ich selber in Anspruch nehme. Und dann passiert das, dass auch wenn er Gebete spricht, er nicht wirklich mit Gott. Gott, dass er nicht wirklich mit dem Herrn spricht. Deshalb erinnert uns die Heilige Schrift daran, nur das Gebet eines Demütigen durchdringt die Wolken. Denn nur die Armen im Geiste, die des Heils bedürftig sind und Gnade erflehen, treten vor Gott, ohne Verdienste zur Schau zu stellen, ohne Forderungen, ohne Anmaßung. Sie haben nichts und deshalb finden sie alles, weil sie den Herrn finden. Diese Lehre bietet uns Jesus in dem Gleichnis, das wir gehört haben. Es ist die Geschichte von zwei Männern, einem Pharisäer und einem Zöllner, die beide in den Tempel gehen, um zu beten. Aber nur einer erreicht das Herz Gottes. Vor dem, was sie tun, spricht ihre körperliche Haltung. Das Evangelium sagt, der Pharisäer stellte sich hin und betete. Der Zöllner hingegen blieb ganz hinten stehen und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben. Lasst uns einen Moment über diese beiden Haltungen nun nachdenken. Der Pharisäer stellt sich hin. Er ist selbstbewusst, steht aufrecht und triumphierend wie jemand, der für seine Tüchtigkeit bewundert werden muss. In dieser Haltung betet er zu Gott. Aber in Wirklichkeit feiert er sich selbst. Ich gehe in den Tempel, ich halte die Gebote ein, ich gebe Almosen. Formal ist sein Gebet untadelig, aber es geht immer um ich, ich. 
Formalmente, la sua preghiera è ineccepibile. Äußerlich sieht man einen frommen und andächtigen Mann, aber anstatt sich Gott zu öffnen, indem er ihm die Wahrheit seines Herzens vorträgt, maskiert er in der Heuchelei seine Schwächen. Und auch wir machen auch eine Maske oft, eine Verkleidung aus unserem Leben. Er erwartet das Heil nicht als Geschenk des Herrn, sondern fordert es fast als Belohnung für seine Verdienste. Also ich habe alles gemacht, jetzt gib mir die Belohnung. Ohne zu zögern schreitet er auf den Altar Gottes zu, um seinen Platz in der ersten Reihe einzunehmen. Aber am Ende geht er zu weit und stellt sich vor Gott. Der Zöllner hingegen bleibt ganz hinten stehen. Er versucht nicht, sich den Weg zu bahnen, sondern bleibt ganz hinten. Aber gerade jener Abstand, der seine Sündhaftigkeit im Verhältnis zur Heiligkeit Gottes zum Ausdruck bringt, ermöglicht es ihm, die Erfahrung der segensreichen und barmherzigen Umarmung des Vaters zu machen. Gott kann ihn genau deshalb erreichen, weil jener Mensch dadurch, dass er auf Abstand bleibt, Platz für ihn geschaffen hat. Der spricht nicht von sich selber. Er spricht, weil er Vergebung für sich erbittet und spricht so zu Gott. Wie wahr ist dies auch für unsere familiären, gesellschaftlichen, und sogar kirchlichen Beziehungen. Es gibt einen echten Dialog, wenn wir wissen, dass wir einen Raum zwischen uns und anderen bewahren können, einen gesunden Raum, der es jedem erlaubt zu atmen, ohne in einen Sog gezogen oder zunichte gemacht zu werden. Dann kann jeder Dialog, jede Begegnung den Abstand verringern und Nähe schaffen. So geschieht es im Leben jenes Zöllners, indem er ganz hinten im Tempel stehen bleibt, erkennt er sich in Wahrheit so, wie er vor Gott ist, entfernt. Und auf diese Weise erlaubt er Gott, ihm näher zu kommen. Brüder und Schwestern, lasst uns daran denken. Der Herr kommt zu uns, wenn wir uns von unserem eingebildeten Ich entfernen. Denken wir ein bisschen darüber nach. Ich denke, ich bin besser als die anderen. Ich schaue jemanden von oben herab an mit, mit etwas Verachtung. Ah, danke Gott, dass du mich davor bewahrt hast, dass ich nicht so wie die Menschen bin, die da gar nichts verstehen. Ich gehe in die Kirche, ich gehe zur Messe, ich habe in der Kirche geheiratet, das sind die, die, die geschiedenen Sünder. Ah, die kommen alle in die Hölle. Gott anzunähern, ist das Erste, was ich sagen muss, ich bin der Erste von allen Sündern. Wenn ich nicht gefallen bin, dann, dann kann die mich deine, deine Barmherzigkeit nicht bei der Hand nehmen. Das ist die Art, sich Gott anzunähern. Dank dir, Gott, bin ich am Leben. Dank dir, Gott, bin ich nicht zerstört in meinen Sünden. Gott kann den Abstand zu uns verkürzen, wenn wir ihm ehrlich und ohne Verstellung unsere Zerbrechlichkeit vortragen. Er streckt seine Hand aus, um uns aufzurichten, wenn wir die Talsohle erreichen können und wir uns ihm in der Aufrichtigkeit des Herzens hingeben. So ist Gott. Er wartet auf uns in der Talsohle. Denn in Jesus wollte er bis in die Talsohle gehen, den letzten Platz einnehmen und sich zum Diener aller machen. Er wartet in der Talsohle auf uns, weil er sich nicht scheut, in die Tiefen hinabzusteigen, die uns innewohnen, die Wunden unseres Fleisches zu berühren, sich unsere Armut, der Misserfolge des Lebens und der Fehler 
die wir aus Schwäche oder Nachlässigkeit begehen, anzunehmen. Gott wartet dort auf uns. Er wartet auf uns vor allem im Sakrament der Beichte. Brüder und Schwestern, lasst uns heute eine Gewissenserforschung machen, denn der Pharisäer und der Zöllner wohnen beide in uns. Verstecken wir uns nicht hinter der Heuchelei des Scheins, sondern übergeben wir unsere Undurchsichtigkeit, unsere Fehler und unser Elend vertrauensvoll der Barmherzigkeit des Herrn. Wenn wir zur Beichte gehen, stellen wir uns nicht der Zöllner ganz hinten hin und erkennen den Abstand zwischen dem, was Gott für unser Leben erträumt hat und dem, was wir jeden Tag wirklich sind. Und in jenem Moment kommt der Herr uns nahe, verringert den Abstand und stellt uns wieder auf die Füße. In jenem Moment, in dem wir uns als nackt erkennen, kleidet er uns in das Festtagsgewand. Und das ist und das muss das Sakrament der Versöhnung sein. Eine feierliche Begegnung, die das Herz heilt und Frieden im Inneren hinterlässt. Kein menschliches Tribunal, vor dem man sich fürchten muss, sondern eine göttliche Umarmung, die einen tröstet. Eine der sehr schönen Dinge, wie Gott uns begegnet und berührt, ist die Zärtlichkeit. Wenn wir an die Geschichte vom verlorenen Sohn denken, er kommt nach Hause und, und möchte mit dem Vater reden, aber der Vater spricht nicht, er umarmt ihn ganz einfach. Er nimmt ihn in die Hände, die barmherzige Umarmung. Ich schaue da hinüber und wende mich an meine Mitbrüder, die heute auch die Beichte abnehmen. Und ich sage, vergebt alles und vergebt immer, ohne den Finger zu tief ins Gewissen der anderen hineinzubohren. Die Menschen sagen euch die Dinge und ihr sollt ihnen begegnen wie Jesus mit der Zärtlichkeit des Schweigens, mit der Zärtlichkeit eures Blickes. Das Sakrament der Versöhnung ist nicht da, um zu foltern, sondern um, um Frieden zu geben. Vergebt alles, alles, so wie Gott euch alles, alles vergibt. Lasst uns in dieser Fastenzeit mit reugem Herzen wie der Zöllner flüstern, Gott sei mir Sünder gnädig. Sagen wir das miteinander. Gott, sei mir Sünder gnädig. Gott, sei mir Sünder gnädig. Wenn ich dich vergesse oder dich vernachlässige, wenn ich meine eigenen Worte und die der Welt über deine Worte stelle, wenn ich mir anmaße, gerecht zu sein und andere verachte, wenn ich über andere schwätze, ich über andere schwätze. Gott sei mir Sünder gnädig. Wenn ich mich nicht um die Menschen kümmere, die mich umgeben, wenn ich denen gegenüber gleichgültig bin, die arm und leidend, schwach oder ausgegrenzt sind, Gott sei mir Sünder gnädig. Für die Sünden gegen das Leben, für das schlechte Zeugnis, für das, Schön, das, das schöne Antlitz der Mutter Kirche befleckt, für die Sünden gegen die Schöpfung, Gott sei mir Sünder gnädig für meine Unaufrichtigkeit, meine Unehrlichkeit, meinen Mangel an Transparenz und Redlichkeit. Gott sei mir Sünder gnädig für meine verborgenen Sünden, für das Böse, das ich anderen zugefügt habe, auch ohne es zu merken, für das Gute, das ich hätte tun können und nicht getan habe. Gott sei mir Sünder gnädig. Lasst uns nun für ein paar Augenblicke mit reuigem und vertrauensvollem Herzen wiederholen. Gott sei mir Sünder gnädig. 
Das kann jeder nun, soll jeder nun in Stille in seinem Herzen wiederholen. O oh Gott, sei mir Sünder gnädig. In diesem Akt der Reue und des Vertrauens werden wir uns für die Freude über das größte Geschenk nun öffnen, Gottes Barmherzigkeit. <lacht> 